Insuficiencia cardíaca. Concepto. Se define a la insuficiencia cardíaca aquella que abarca todos los estados en el cual el corazón no es capaz de bombear toda la sangre al organismo que necesita en un momento dado o lo hace a través de aumento de las presiones ventriculares llevando a un gasto cardíaco insuficiente que pueda cubrir todas las necesidades metabólicas del organismo, provocando presiones de llenado que pueden llevarnos a síntomas por congestión retrógrada. La incidencia cada vez más va aumentando, especialmente en el mundo occidental. Gracias, bueno, probablemente gracias a la mejora en el pronóstico de las enfermedades que la producen, como la cardiopatía isquémica o la miocardiopatía dilatada. La fracción de eyección ventricular izquierda tras la clase funcional se dice que es el marcador pronóstico más importante ya que en una persona con estadio de clase funcional 4, el 50% tiene la probabilidad de morir al año. Actualmente, el concepto, eh, uno de los conceptos más actuales que está definido por la Sociedad Europea de Cardiología como síndrome de insuficiencia cardíaca, tiene las siguientes características. Síntomas de la insuficiencia cardíaca, signos de la insuficiencia cardíaca y evidencia objetiva de una alteración cardíaca, ya sea estructural o funcional. Dentro de los síntomas de insuficiencia cardíaca tenemos disnea, fatiga, cansancio, hinchazón de tobillos. Dentro de los signos de insuficiencia cardíaca tenemos taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares, derrame pleural, aumento de la presión yugular venosa, edema periférico y hepatomegalia. Dentro de la evidencia objetiva de una alteración cardíaca, como ya sea estructural o funcional, en reposo, ya sea a través de la ecocardiografía, resonancia o una placa de tórax o el electrocardiograma, podemos observar cardiomegalia, presencia del tercer ruido, soplos cardíacos, anomalías electrocardiográficas y concentraciones elevadas del péptido natriurético. Ahora, una de las clasificaciones que en estos últimos tiempos, que en la actualidad eh, está muy utilizada y cuya clasificación aporta una idea evolutiva de la enfermedad eh, es la siguiente esta clasificación eh, se maneja la idea de que hay muchos pacientes en riesgo de padecer la enfermedad en sus fases sintomáticas y que se puede evitar o paliar mediante unas adecuadas medidas de prevención cardiovascular se entiende que un paciente Puede avanzar en los estadios, pero no contempla la posibilidad de volver hacia atrás. Entonces, la clasificación es la siguiente. En el estadio A hay un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Anomalía estructural y funcional no identificada y sin signos ni síntomas. El estadio A. En el estadio B, la enfermedad cardíaca estructural desarrollada. Claramente en relación con la insuficiencia cardíaca, pero no tiene síntomas ni signos. En el estadio C, una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a la enfermedad estructural subyacente. En el estadio D es una enfermedad 
cardíaca estructural avanzada y síntomas que están acusados aún de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de un tratamiento médico máximo.